a tutti e benvenuti nella mia cucina oggi voglio mostrarvi come preparo io la frittata di uova aggiungendo il grana padano grattugiato e il prosciutto sto utilizzando 10 uova intere vado ad aggiungere il sale e poi vado ad inserire 200 grammi di grana padano grattugiato Con una frusta a mano vado a sbattere. Dopo aver sbattuto per almeno un minuto possiamo passare ai fornelli. All'interno di una padella antiaderente, io sto utilizzando quella della Cecotec che è fenomenale, vado ad inserire un filo di olio in questo modo. Accendo la fiamma, faccio riscaldare per bene la padella. Una volta che l'olio si riscalda per bene, possiamo andare ad inserire metà del composto di uova e formaggio. Faccio rapprendere un po' questa prima parte di uovo, dopodiché vado ad inserire le fette di prosciutto. Io ne sto utilizzando 4 perché questa ricetta è per 4 persone. Dopo aver inserito il prosciutto vado a mettere l'altra metà di uovo e formaggio. Allontano i bordi in questo modo e faccio andare altro uovo fino a farlo addensare per bene. Infatti a questo punto vado ad inserire il prosciutto. Se volete potete mettere anche la mozzarella, io però non la metto. Dopo aver inserito il prosciutto vado a mettere l'altra metà di uovo e formaggio. Abbasso la fiamma in questo modo e metto il coperchio. Non appena si addensa un pochino l'uovo, la dobbiamo capovolgere. Infatti io l'ho capovolta perché sono da sola e con una mano mi veniva male a tenere anche il telefonino e a girare la frittata. Quindi adesso faccio addensare per bene la parte di sotto e la frittata è pronta. Guardate queste padelle. Non fa attaccare nulla. La frittata è pronta, possiamo spegnere. E la mia frittata di uova con grana padano grattugiato e prosciutto è pronta. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta. Fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Voglio mostrarvi l'interno ovviamente, guardate, è soffice. Guardate, mm, buonissima.